എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ആണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും കഴിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് കുറെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ ഓർത്തു എന്നാ ശരി നമുക്ക് രണ്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് നമുക്ക് ചെയ്തുകളയാം എന്നോർത്തു അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് എന്താണ് സ്നാക്സുമായിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്നാക്സ് എനിക്ക് തോന്നി നല്ല ഇതാണ് നല്ല പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയതാണ് നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആണ് പിന്നെ അപ്പം അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ഓർത്തു വന്ന ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ആ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സ്നാക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വിഭവം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്നാക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം വേറൊരു കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ചേച്ചി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു പക്ഷേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിനടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയണം അതെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനും അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു ഊർജം തരുന്നൊരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് പ്രത്യേകം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പീസിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയത് ഒരു മുട്ട കാൽ കപ്പ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റൈസിംഗ് ഫ്ലോർ പാല് മുക്കാൽ കപ്പ് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് ചുട്ടെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാനിൽ തൂത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഹാൻഡ് വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെറും സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് യൂസ് ചെയ്താലും നന്നായിട്ട് അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിന് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മുട്ട നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം പാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ മൈദപ്പൊടി മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഇനി നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് തൂത്തു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു നല്ലൊരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാൻ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അപ്പം നമുക്ക് നല്ല നമ്മുടെ ദോശ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അതൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സോ നല്ല കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് മുറിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ ദോശ അതുകൊണ്ട് നല്ല കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം മുകളിലൂടെ ഇത് കണ്ടോ ചെറിയ ബബിൾസ് വരുന്നത് കാണാം ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി നന്നായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പാൻ കേക്ക് നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ
പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗാണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതും കൂടെ കൂട്ടി അവർ കഴിച്ചോളും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോബെറി അല്ല റാസ്ബെറി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറി വേണോ അങ്ങനെ എടുക്കാം എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സ്വീറ്റിഷ് പാൻ കേക്ക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണ് നോക്കിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്കത് കഴിക്കാനൊരു ഇഷ്ടം തോന്നും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്നാക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്നാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് ഹാഫ്സ് ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോൺ സാലഡ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ദിൽ ലീവ്സ് ഡി ഐ എൽ എൽ ദിൽ ലീവ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ലീവ്സ് വേണമെങ്കിലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങുക മുട്ട നല്ല ഹാർഡ് ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ദിൽ ലീവ്സ് കാണിക്കാം അതെ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലുക്കാണ് ദിൽ ലീവ്സിന് അത് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഇല ഏതാണോ ഈവൻ ചീര വെച്ചിട്ട് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ചുമ്മാ സ്പിനച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ് ഹാഫ്സ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രോൺ സാലഡ് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രോൺ സാലഡ് റെഡി മെയ്ഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോൺ സാലഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ കൊഞ്ചല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ കൊഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കൊഞ്ച വാങ്ങിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതിന് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആകെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റത്തെ കാര്യമേ വരുള്ളൂ അത് കുക്ക് ആവാനായിട്ട് പ്രോൺസ് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെറും മയോണൈസിൽ മാത്രം ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗാർലിക് മായോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് ഹോം മെയ്ഡ് ഗാർലിക് മായോ ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഗാർലിക് ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ക്യാഷിനട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഇത്രയും മാത്രം എടുത്ത് മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ഗാർലിക് മായോ റെഡിയായി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺ ഈ ഗാർലിക് മായോയിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായി കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ പ്രോൺ സാലഡ് മുട്ടയുടെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിൽ ലീവ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എഗ് ഹാവ്സ് റെഡിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ഹാഫ്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ സ്നാക്ക് ഇന്നത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും കഴിച്ച് നോക്കണം അപ്പം അടുത്ത സൂപ്പർ എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ